Здравствуйте. Добрый день. Сегодня 18 или 19? Какой сегодня? 18, по-моему, апреля. 19. А, 19, да. Я. Завтра 20. Завтра 20. 7, 19 апреля 2014 года мы находимся в Кибуце Мушабей Саде. Встречаемся с участниками программы. Пожалуйста, назовите себя. Назовите Давай, себя. глава семьи. Ольга Борзова, Ольга Егор Борзова. Ольга Егор Борзова. Приехали в ноябре, в ноябре 2013 года в Кибуц. Сами скажите. Мушабей Саде. С ребеночком. Который да. спит, наконец. Которая наконец спит. Да, не прошло и. Э, из Москвы. Из Москвы. Так, сколько вам лет? Какие у вас профессии? Вперед. Мне 26 лет, я биолог. Угу. А мне 25, я физик. Ты физик. Биолог специализация уля? Эмбриология. 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 Так, а у тебя специализация, Егор? Медицинская физика. Медицинская физика. Окей. Okay. Вопрос номер один. Почему вы выбрали программу? Это с ребенком, для семьи с ребенком в таком, в таком возрасте, это самый лучший вариант. Вы думали на тот момент? Да. Вы думали на тот момент. Сейчас перед, мы выясним. перед тем, как написать письмо Елене Коварской. Ага. Сейчас, сейчас мы выясним. Также думаю. А, вы все еще так же да. думаете? Да. Okay. Для это ребенка, хорошо. безусловно, это лучший вариант. Нам для очень ребенка. жалко. Для ребенка. А для вас? Да. Ну, может быть, для нас конкретно с Егором, uh -huh. в нашем случае, uh -huh. да, это тоже очень хороший вариант. Я не знаю, как для других людей, потому что есть люди, которые зависят от города, для которых очень важно, чтобы у них под боком всегда был магазин, там, uh -huh. ночью, днем. Угу. В субботу, когда угу. угодно. А в субботу работают магазины в городе? Да, да. Есть такие. Есть такие. Ну, может, на другом конце города. Ну, может быть, но тем не А не транспорт может. не ходит. Транспорт не ходит. Транспорт свой. Вы когда поживете в городе, мы этот вопрос с магазинами в субботу обсудим. Ну, Окей. Ну, ладно, нам но не важно. Людям важно, чтобы у них машины гремели под окном, чтобы ночью сирены скорой помощи и полиции засвистели, чтобы молодежь отдыхающая, орал у них под окном. Это очень важно. Нет, просто людям может понадобиться, что ребенок уже более-менее взрослый, он а бежит в садик, а они бегут на работу и не ходят в ульпа. Я поняла. Так тоже так делают тоже бывает. они его mm -hmm. Так тоже бывает. Только дети сами в городе не бегают в садик, а так все нормально. Любого возраста ребенка, включая школьного, все равно отводят за руку. Mm -hmm. Это в кибуце дети бегают сами в садик, а в городе не, не побегаешь. Ну хорошо. Значит, вы на тот момент выбрали программу, потому что она показалась вам наиболее оптимальной для ваших целей и задач. Теперь, вот какие цели и задачи вы перед собой ставили, кроме того, чтобы ребенку было хорошо? Это оптимальная цель, сверхважная, это всем понятно и так. Вы какую цель ставили для себя? О чем? В ну, в да, да, да. В, в, нет. Вообще еще до... Помните, когда да. я, до того, как я связался с вами, я еще ходил на встречу с Войнович Мариной. А, с Мариной Войнович, да. да. С представителем программы Москвы. Да, да. но в, в другом регионе. Да. И она, вот мне понравилось, как она сказала, что как надо расставить приоритеты при так. религии. Так. Сказала, что на первом месте это должно быть семья. Так. На первом месте семья, то есть чтобы все было хорошо в семье, чтобы вы не переживали за ребенка, uh -huh. чтобы он пошел в садик, а остальное будет потихоньку вам прилипать. Вот uh -huh. я послушал тогда ее, ну, uh -huh. похожий совет, конечно, давали вы, ну, uh -huh. вот, с ее слова запали. Uh -huh. И я действительно поставил это первой задачей, чтобы все было хорошо в семье. Uh -huh. И... В первую очередь, чтобы Маше было хорошо, нашей да. дочке, так да. и случилось, она прекрасно устроилась в садик, мы перестали они нервничать, мы uh -huh. стали спокойно заниматься ульпаном, uh -huh. и действительно, когда внутри все хорошо, то и получается двигаться дальше, и вот uh -huh. 
мне удалось провести собеседование, я смог найти работу. Угу. Замечательно. Но это ты уже перепрыгиваешь да. от самого начала сразу к самому Спасибо. концу. А да между еще полгода, этим, прошло Между полгода. этим есть полгода, да. Давай потихонечку. Значит, окей. Значит, тебе, тебе импонировало то, что Марина Байнович на встрече сказала, значит, приоритеты. Потом мы общались с тобой, и я немножко по-другому обозначила приоритеты. Я что сказала, что на первом месте на программе иврит. Потому что семья, как бы, она, у которой есть дети, она всегда вокруг детей. Да? То, что де вашим детям будет хорошо в Кибуце, мне было известно без априори, вариантов, да, да. Не, без вариантов. Мне было важно, чтобы вы в то время, когда ребенку будет хорошо, не тратили время ни на что, кроме иврита. Кроме иврита. Вот давай вернемся, значит, когда вы, как скоро вы начали учить иврит после приезда. Ну, во-первых, вы учили в Москве, да? Я ходил на Ульпан в Израильский культурный центр в Москве. Сколько времени? Два раза по одному году. Но угу. это занятие один раз в неделю, один раз трех неделю. часов по воскресеньям, угу. по сути, единственный выходной. Угу. И еще ездить. Это было общее знакомство с ивритом, которое я, если у вас есть время, да, всем да, рекомендую. Да, да, да. да даже, не знаю, 10-20 часов позаниматься до приезда сюда. Это Почему не... это важно, Егор? Вот все это говорят, но люди почему-то этого не слышат, несмотря на то, что смотрят все ролики. Почему это важно? Потому что база, это первые занятия, очень важны. Но когда начнутся первые занятия, еще есть много дел по дому, много mm -hmm. есть вопросов с садиком. Mm -hmm. И, возможно, именно в первые 2-3 недели нет времени так усердно позаниматься ивритом. Можно я как хотелось бы. Ну, okay, как ой, человек, ой, который ой. практически не изучал иврит да. <laughs> дома. Да. Вот, я... Егор, конечно, мне говорил, надо учить иврит, надо учить иврит. Я, конечно же, я его, честно, пыталась выучить какие-то буквы. В общем, я немножечко, немножечко выучила иврит. Да. Но все равно, ребенок маленький, вот я с ним сижу. Угу. В общем, до иврита уже, ну, как мне казалось, руки-то не дошли, в общем. Да. Приехала я сюда, но первые две недели у нас не было иврита, мы заранее приехали. Угу. Вот, тоже особо ритм не занимались, и тут начался курс. Курс очень интенсивный. Вот об этом поподробнее, пожалуйста. Проблема в том, что каждый день, особенно вот в самом начале курса, изучается очень много нового материала, безумное количество. И просто физически не успеваешь все выучить. Новых слов каждый раз, ну, штук по 20, по 30. День. Каждый день, каждый, каждый раз день, это значит, да, каждый каждое день. занятие. Mm -hmm. Каждое занятие. По 20 новых слов, ну, выучить, ну, это очень сложно. Это надо сидеть действительно. Или иметь э, в феноменальную память, угу. вот, или сидеть и учиться, учиться и учиться. Вот. А еще дел вокруг тоже много. И не всегда успеваешь это делать. И начинаешь отставать, начинаешь нервничать. Ну, и жизнь становится намного тяжелее. Вот. Научи, начинаешь по ночам, вместо того, чтобы спать, учить иврит. Перестаешь а, а он высыпаться, он не лезет в голову, голову вообще. Да. Вот. Угу. Перестаешь высыпаться иврит, еще хуже лезет в голову, и все. А если у тебя есть и начальник... Начинается паника. Да, начинается паника, начинается там всякие недопонимания в семье. Да, нервы, стрессы. Нервы, стрессы. Ну, угу. И кому это не нужно. Но в итоге чуткие учителя... И помощь со стороны жительницы Кибуца, да, которая... которая просто так... Просто так? Ну, с нашей стороны просто так. За счет Кибуца, За счет кибуца. оплаченная Кибуца, да, оплаченная не кибуца. совсем не просто так. Давала дополнительные уроки. Да. И чуть, ну, сколько месяцев? Три раза в неделю? И, да. И, по сути, просто вытянула всех ребят... За, которые, за шкирку. Да, за шкирку, которые вот отставали. Но на самом деле только кибуцы так вот. Но в той кибуцы там, где никто за вас не будет давать еще уроки. Да. Теперь, значит, вот эта интенсивность, о которой ты упомянула, она как бы выражается в конкретных понятиях. То бишь, 
На алфавит дается один день, насколько да, я знаю. Да, первый да? день. То есть если в Москве в Ульпане алфавит учат месяц, то в, Кип... то в Ульпане на него дается один день. А на следующий день, на второй день занятия, все уже как бы подразумевают, что Я все уже знаю. умеют читать и писать. Да? То, чего на самом деле достигается серьезными упражнениями и серьезным трудом. Совсем не так легко и просто. Поэтому еще раз акцентирую ваше внимание, те, кто будут смотреть этот ролик, то, что Оля и Егор сказали. Не пускайте на самотек подготовку к Ульпану до приезда, сделайте над собой нечеловеческое усилие, найдите возможность выучить алфавит, научиться читать и писать как минимум, и выучить хотя бы 50 первых слов. Я правильно говорю? Да, да, да. Тогда вот этого тяжелого стресса, этого молотка по голове, который испытали люди, которые вообще не открывали никакой учебник перед приездом, молотка по голове не будет, а будет нормальное, спокойное вхождение. Иначе, иначе будет просто удар. Солнечный да, такой. Надо крутой. подготовиться к письму и к чтению справа налево. Да, да, да. Язык чтения это буквально один-два урока. Это не так сложно. В учебнике Шуры, да, да, например, да, да. Шатовый. Окей. Угу. Okay. Значит, вот началась рутинная жизнь. Да? Пять дней в неделю и в рит с полдевятого, там, с восьми пятнадцати до. Вот расскажите свой обычный рутинный день в период тульпана. Как он выглядел? Утром во сколько вы вставали? Кто как? Ну, в общем, средний подъем в 7 часов. Так. Естественно, кто-то завтракает, кто-то кормит Машу, кто-то не завтракает. Мы бежим в садик. На самом деле в садике есть завтрак. Да, в садике есть завтрак, но многие дети хотят позавтракать до садика. Дополнительные. Избалованные дети. Да. Okay. Конечно. Но у нас okay. все дети избалованные. Да. Ну, вот. mm -hmm. К сожалению. Ребенок в садик, мы на подвозку. Подвозка mm -hmm. 7.50. Это для тех, кто живет в мыши БСТ, 10 минут надо проехать на машине, которая нас ждет с вами в утро. В 7.50 мы уезжаем, никто не опаздывает. Mm -hmm. Мы приезжаем на Ульпан, занятия начинаются в 8.15. То есть есть 15 минут еще вздохнуть перед началом, разложить все уроки, mm -hmm. да, обменяться почему? с соседями значит, информацией. Mm -hmm. Mm -hmm. А что у вас? Mm -hmm. А у нас сегодня. Кто, кто где что урвал? Где дешевле? Да, где дешевле. Вот. Ну и потом пара академическая, кто помнит, полтора часа. Потом большой перерыв, за который. Все мы бежим в вкуснейший молочный, в магазин в Ревелиме, в котором mm -hmm. есть вкуснейшая молочная продукция. Да, но, к сожалению, в Мушабе сады нет такой вкусной mm -hmm. продукции. А, Очень да, жалко. Как, вот, здесь, как в обычном магазине, ну, тем стимул съездить на Ульпан. Mm -hmm. Хотя бы вот с такими яйцами, mm -hmm. желтком. Mm -hmm. Потом вторая пара занятий. Так. Потом первый поменьше, мы уже... Спокойно минут. сидим, пьем кофе и общаемся, потому что никто не бежит. Ну и заключительная часть пол пары. 45, 45 минут. И заканчивается это все удовольствие? В 12.45. 12.45. Вы садитесь на перевозку и в час вы уже в кибуце. Ну, в час может не дальше. В час 05, неважно. И у вас есть время аж до четырех. Это очень мало. Это очень мало. Окей. Что вы делаете в это время? Ну, по-хорошему бы надо и учить иврит. Надо делать домашнее задание. Да. Но вот не иногда, так, иногда так и происходило. Ну, не могу сказать, чтобы часто. Угу. Вот. Но в этом есть минус, потому что между ивритом и ивритом все равно должен быть перерыв для мозга. Угу. Вот. В любом угу. случае, чтобы лучше запомнить информацию, нужно сначала ее выучить, потом сделать перерыв, потом повторить. Угу. Вот. А иврит, 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 голова забивается. Ага. Ну, вот. ну и все равно хочется еще... Сразу видно, давно в институте не учились. Забыли, что такое учебный день в институте, в университете с 8 утра до 8 вечера. Да, подряд как, пары. Как говорили в школе, отдых – это смена занятий. Ага. А тут, да, а тут подряд один и угу. угу. Приходим, мы готовим еду, обедаем, убираемся. Угу. А убирать у вас много, квартира огромная. А это, и удивительный это... вопрос. Я вот тоже думаю, что тут убирать. А да. вот приходит ребенок, и сразу столько всего убирать приходится. Mm -hmm. Каждый день. Mm -hmm. Серьезно, я не знаю, как так получается. Так, 
Окей, okay. значит, до четырех вы расслабляете себя. Не, ну хорошо, я еще занимаюсь спортом. А, это до четырех. Да, что ты успеваешь? Я делаешь? успеваю Бегаешь. сбегать, ну, или побегать, или сходить. Тут есть прекрасный тренажерный зал, mm -hmm. бесплатный, между да. прочим. Да. Чего, опять-таки, в городе, ну, не найдешь. Не, найдешь, но за деньги. Ну, за да, деньги, да, да. Вот я про бесплатный как раз говорю. Mm -hmm. Бесплатный он не бесплатный. Бесплатный бывают только дырки от бубликов. Тоже для нас он. Он входит в то, что... То есть, скажем не так, он не входит в стоимость. Люди, которые живут в кибуце не на условиях первого дома на родине, за травку, бассейн, тренажерный зал, клуб и праздники платят по 800 шекелей семьи, уже не 800, уже 900 в этом году, 900 шекелей семьи в месяц. Это то, что платят сегодня Денис и Диана, например, которые остались в кибуце сверх программы. Да? Они платят по 900 шекелей в месяц за пользование всем вот этим. А вы первый год программы, полгода, год, кто сколько проживет, освобождены от этой платы. Вот, вот в этом вот разница. Угу. Значит, ты ходил в тренажерный зал, а в бассейн ты ходили? Нет. Ну, а, я нет. Ты нет. Я ходил в Егор я не ходил в бассейн. Отлично. Окей, спортом занимались. Значит, 4 часа ребенка забирали, и что потом? Потом мы его кормили. И... Гуляли, развлекали. Вот, кстати, Опа, с одним ребенком. Нет, ну, ну, я хотел как раз дать не хороший не совет. Вот угу. система обучения с помощью карточек угу. известная. Да. Вот, Выданная еще, мною. Ну, или еще пару веков назад. Вот. Да, не, не, есть мало. разные системы с карточками. Да, я вас с добавлением слов. Вас добавлением слов. Я вас учила по три секунды на каждой стороне. Да, Чего да, вы рассказывали. Угу. Ну, в общем, система карточек. Оля не помню. Кар... Нет, а, не не, меня не было просто. В общем, это система Дори, она называется. Кар... Карточки, и можно посчитать. У нас карточки. такая система как раз... Э... Да. Обучение слов ребенка. Обучение слов ребенка у нас есть угу. такие. Ну, в общем, Набор. понятно, перевод. С одной стороны русский, с другой стороны иврит. И э, очень здорово брать их маленькими, mm -hmm. класть в карман mm -hmm. и во время Чем гуляния. Mm -hmm. ну, если и еще набирается коллектив рядом, mm -hmm. другие гуляющие собираются, mm -hmm. то это уже какая-то мини-игра. Mm -hmm. Кто что скажет. И... То есть используем время с ребенком, mm -hmm. используем. Mm -hmm. Так. А уроки-то когда делаем? Ночью. Понятно. Самое продуктивное время дня. Не очень продуктивно получается, действительно. На мой взгляд... Ну, наверное, правильнее всего один человек идет гулять с ребенком, второй учится. Это то, что я потом меняется. понять. Я, я хотела вот это услышать. Я от не вас. знаю, у нас так не получалось. Ага. Ну, что, ну да, буду, вы расслаблены были. Угу. Нет, хорошо, Егор, ты обычно делал уроки, когда я его укладывал в машину. Да, я вечером делал уроки. Угу. Понятно. А весь день после четырех я с ребенком, ну, угу. как бы. Понятно. Мне сложнее. Вот женская доля в этом случае сложнее, особенно в нашем mm -hmm. патриархальном mm -hmm. мире, mm -hmm. русскоязычном. Ну, мир ответственный за себя сам, скажем прямо. И расставлять приоритеты женщина умеет не хуже мужчины. Но это уже детали. Теперь, значит, вот это ваш, значит, стандартный день, а выходные. Есть же еще пятница, суббота, когда ребенок в садике с утра. Да. А, и есть масса времени заниматься ивритом. А на самом деле, на что уходили выходные? Ну, у меня пятница уходила на работу. Вся, весь, все утро пятницы. Ты работала? Да, я работала. Что ты делала? Я преподавала танцы в Бершеве. Угу, замечательно. С какого месяца после приезда ты начала работать? Ну, наверное, со второго. Со второго уже месяца. Ага, замечательно.